फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल अंकित लेक्चरार तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक महान दार्शनिक भूगोलवेदता के बारे में उन उन भूगोलवेदता का नाम है दोस्तों इमेनुअल कांट यानी कि इमेनुअल कांट ने अपनी एक परिकल्पना दी थी दोस्तों उस परिकल्पना का का नाम है वायवराज परिकल्पना यानी कि जो मैं आज भूगोलवेदता के बारे में जिस भूगोलवेदता के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों आप सभी के बारे आप सभी को इन्होंने दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी एक परिकल्पना दी थी जिस परिकल्पना का नाम है वायव विराज परिकल्पना दोस्तों इन्होंने इस परिकल्पना के माध्यम से पृथ्वी की उत्पत्ति को संदर्भित किया तो दोस्तों ये परिकल्पना क्या है आइए हम चले देखते हैं जिसे फ्रेंड्स मैं स्टेप बाय स्टेप एक करके मतलब कामा वर्क्स बना दिया था मैंने उसी के अनुसार मैं आपको एक बताऊंगा यह परिकल्पना तो दोस्तों जो इमेनुअल कांड थे उन्होंने सर्वप्रथम सन सत्रह में यानी कि कब दोस्तों इमेनुअल कांड जी ने सन सत्रह में अपनी एक परिकल्पना दी थी अपनी एक परिकल्पना दी थी दोस्तों उस परिकल्पना का नाम है वायब परिकल्पना यानी कि इमेनुअल कांड जी ने यही परिकल्पना सबसे पहले सन सत्रह में दी थी कौन सी परिकल्पना थी दोस्तों वायबराज परिकल्पना जो दोस्तों न्यूटन के नियम यानी कि न्यूटन के नियम पर किस पे आधारित थी दोस्तों यह परिकल्पना न्यूटन के नियम पर यह परिकल्पना आधारित थी दोस्तों वो नियम कौन सा था तो दोस्तों वो नियम था ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि दोस्तों इसी नियम पर ही जो इमेनुअल कांड की वायबराज परिकल्पना थी वो आधारित थी तो फ्रेंड्स जो इनकी परिकल्पना थी तो दोस्तों उसे मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बता रहा हूँ तो दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम माना यानी कि इन्होंने इमेनुअल कांट जी ने माना कि ब्रह्मांड में बहुत सारे आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे तो दोस्तों कैसे थे आद्य पदार्थ वो आद्य पदार्थ गतिहीन थे दोस्तों कठोर थे और शीतल थे ये जो आद्य पदार्थ हैं वो गतिहीन कठोर और शीतल थे वो हमारे इन्वायरमेंट में कैफे थे दोस्तों बिखरे हुए थे यानी कि इमेनुअल कांट जी ने ब्रह्मांड में यह बताया कि बहुत सारे आद्य पदार्थ थे दोस्तों वो आद्य पदार्थ गतिहीन थे कठोर थे और शीतल थे जो हमारे इन्वायरमेंट में बिखरे हुए थे दोस्तों अब फिर इन्होंने पुनः क्या माना कि पुनः इन्होंने माना कि आप आपसी आकर्षण के कारण यानी कि ये जो पदार्थ बिखरे हुए थे आद्य पदार्थ जो हमारे इन्वायरमेंट में बिखरे हुए थे उनमें आपसी आकर्षण के कारण यानी कि उनमें आपसी आकर्षण हुआ या वो एक दूसरे के पास आने लगी तो दोस्तों उन्हीं आकर्षण के कारण ये आपस में टकराने लगी तो दोस्तों जैसे जब पास आएंगे तो ये आपस में जैसे जैसे पास ये आएंगे दोस्तों तो ऐसे ऐसे इनमें टकराहट होगी यानी कि आपस में वो टकराने लगी तो दोस्तों इसी के बाद अगला स्टेप है कि आपसी टकराव के कारण यानी कि जब ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए अट्रैक्ट होने के कारण इन दोनों इन सभी में टकराहट हुई और टकराने के बाद आपसी टकराव के कारण इनमें ताप तथा भ्रमणगत शुरू होने लगा यानी कि ताप हो दोस्तों और इनमें भ्रमणगत यानी कि ये अपनी ही अच्छी पर या अपनी ही धुरी पर घूमने लगी या कह सकते हैं कि उस इस जो इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट में ये घूमने लगी तो दोस्तों जो सौरमंडल ही था दोस्तों तो सौरमंडल में ये मतलब जो आपसी टकराव के कारण ये उनमें ताप आया और ये भ्रमणगत करने लगे तो दोस्तों हमने यहाँ पे बता दिया कि ब्रह्मांड में आद पदार्थ थे जो कठोर शीतल एवं गतिहीन थे जो बिखरे हुए थे दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में उनमें आपसी आकर्षण का कारण आपस में वो टकराने लगे जिससे आपसी टकराव के कारण उनमें ताप तथा भ्रमणगत शुरू होने लगा इसी के साथ दोस्तों अगला है कि ताप में निरंतर यानी कि जब ताप था दोस्तों जो आद पदार्थ उसमें ताप था ही तो दोस्तों जो ताप था ताप में निरंतर निरंतर वृद्धि होने के कारण यानी ताप में निरंतर वृद्धि होती गई निरंतर वृद्धि होती गई मतलब ताप लगातार बढ़ता गया जिससे उन वो जो आद पदार्थ था दोस्तों जो वो आद पदार्थ था जिसमें ताप निरंतर वृद्धि होती थी वो आद पदार्थ वाय ब्रास में परिवर्तित हो गया तो दोस्तों जो वो आद पदार्थ है जिसमें ताप में निरंतर वृद्धि होती थी वो वायब्रास में परिवर्तित हो गया दोस्तों जिस कारण से उसके ताप तथा भ्रमणगत के परिणाम स्वरूप यानी कि जो वायब्रास था उसमें ताप था ही जैसे मैंने बताया कि ताप में निरंतर वृद्धि होने के कारण वो जो आद पदार्थ था वो वायब्रास में बदल गया किसमें दोस्तों बदल गया वायब्रास में अब वायब्रास जो था दोस्तों तो इसमें ताप तथा भ्रमणगत भी थी ताप भी था और भ्रमणगत भी थी तो ताप तथा भ्रमणगत के परिणाम स्वरूप जो शीतल यानी कि आद पदार्थ सबसे पहले कैसे थे दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया शीतल कठोर और गतिहीन थी यानी शीतल पदार्थ थे गतिहीन पदार्थ थे तो दोस्तों अब वो किसमें बदल गया ताप तथा भ्रमणगत के परिणाम स्वरूप अब दोस्तों वो बदल गया गतिशील निहार का यानी कि वो काफी तीव्रता से घूमने लगा दोस्तों ताप के कारण ही घूमा था तो जिससे दोस्तों ताप तथा भ्रमणगत के परिणाम स्वरूप वो जो शीतल और गतिहीन पदार्थ था दोस्तों वो गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया 
दोस्तों अब जैसे जो है निहार का है यानी कि जो नया नेबुला है दोस्तों इसमें अभी भी ताप है तो ताप के आविर्भाव के कारण ताप के आविर्भाव के कारण ये जो निहारका थी ये घूमने लगी जिससे निहारका के घूमने से उसके यानी कि निहारका में जो ताप था उसी ताप के कारण इसके आकार में क्या हुई दोस्तों वृद्धि हुई यानी कि इसका जो सेप है वो ग्रो करने लगा यानी कि इसके जो आद्य पदार्थ था उसमें निहारका में वो चेंज हुआ था तो दोस्तों उसी निहारका में उसका मतलब ताप के कारण उसके आकार में वृद्धि होने लगी जिस कारण से ताप में वृद्धि होने के कारण निहारका की परमण परभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी यानी कि जैसे जैसे उसके ताप में वृद्धि हुआ दोस्तों वैसे वैसे उसकी निहारका की परभ्रमण गति में भी वृद्धि होने लगी जिस कारण से कि निहारका की तीव्र गति के कारण यानी कि निहारका में परमाण गति में वृद्धि होने लगी तो दोस्तों इसकी निहारका की जो गति थी वो काफी तीव्र हो गई तो उसी निहारका के तीव्र गति के कारण उस पर एक बल यानी कि जो ये मान लिया एक निहारका है दोस्तों अब इसकी स्पीड काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी यानी कि बहुत ही ज्यादा तीव्र थी तो इस कारण से इस पर एक बल लगने लगा यानी जो निहारका था इस पर एक बल लगने लगा दोस्तों तो जो ये बल लगने लगा दोस्तों वो कौन सा बल था तो वो दोस्तों बल था केंद्रा प्रसारित बल जो दोस्तों कैसा बल लगता है तो तो ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है यानी कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है दोस्तों कह सकते हैं कि जैसे मान लिया कि ये कोई नेबुला ही समझ लीजिए कि एक निहार का है जिससे दोस्तों इस पर जो बल लगे यानी कि तीव्र गति कार्ड इस पर एक बल लगा जिस कारण से दोस्तों इस पर जब बल लगा तो ये जो बल लगा वो केंद्र से बाहर की ओर लग रहा था दोस्तों तो निहारका के जिससे निहारका की मध्य भाग में उभारा गया यानी कि जब निहारका के मध्य भाग में ये जब बल लगा तो दोस्तों निहारका के मध्य भाग में उभार आ गया है जिस कारण से निहारका से एक छल्ला बाहर निकल गया यानी कि जब इस पर यह बल लगा और ये निरंतर ताप के कारण घूम रहा दोस्तों तो जिससे ये तो अपने स्थान पर स्थिर हो गया लेकिन ये घूमता ही रहा घूमता ही रहा जिस कारण से इनके बीच फ्रैक्शन हुआ यानी कि कुछ ना कुछ इनमें दोस्तों जिससे कह सकते हैं कि इनमें आपकी संबद्धता से जो टूट गई इस कारण से इससे एक छल्ला जो है वो बाहर निकल गया अब बाहर निकलने के साथ जो छल्ला निकला दोस्तों वो जो छल्ला निकला तो वो एकत्रित हो गया यानी कि अपने वो सब जितना छल्ला निकला था वो एकत्रित तो होकर ठोस पदार्थ में बदल गया अब जब ठोस पदार्थ में बदल गया तो दोस्तों यही क्रिया बार बार हुई यानी कि वो जो मूल निहारका था दोस्तों उस मूल निहारका से यही क्रिया बार बार हुई जिससे नौ छल्ले अलग हो गए कितने छल्ले अलग हुए दोस्तों नौ छल्ले अलग हुए जिससे नौ ग्रहों की उत्पत्ति हुई अब जो दोस्तों वो मूल या मौलिक जो निहार का था यानी कि जिससे नौ छल्ले अलग हुए थे वो जो मूल निहार का थी दोस्तों वो किस में अब बदल गया वो सूर्य में बदल गया तो यानी किस में दोस्तों बदल गया वो वो जो मूल निहार का थी दोस्तों तो वो सूर्य में बदल गया अब दोस्तों मैंने बता दिया स्टेप बाई स्टेप की वो जो यानी कि जो एक सबसे पहले एक निहारका थी आद्य पता थे वो बिखरे हुए थे गतिशील थे कठोर थे और शीतल थे दोस्तों तो उनमें आपसी चेंज यानी कि आपसी टकराव होने के कारण वो कैसे हो गए दोस्तों तो आपसी जैसे टकराव हुआ तो वो आपस में टकराने लगे टकराने के साथ साथ दोस्तों उनमें ताप तथा भ्रमणगत शुरू हुई अब भ्रमणगत जब ताप तथा भ्रमण गति शुरू हुई तो दोस्तों जैसे उसने ताप में निरंतर वृद्धि होने के कारण वो जो आद्य पदार्थ था वो वायब रास में बदल गया अब वायब रास में बदलने के साथ साथ जो वो गत मतलब शीतल पदार्थ हुआ गतिहीन जो पदार्थ था दोस्तों वो गतिशील निहार का यानी नेबुला में परिवर्तित हुआ अब जिसमें जो नेबुला है अभी भी उसमें ताप है दोस्तों तो ताप के आविर्भाव के कारण दोस्तों निहार का घूमने लगा जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई तो ताप में वृद्धि होने के कारण निहार का के परमाणु गति में भी वृद्धि होने लगी जिस कारण से निहार का की तीव्र गति के कारण उस पर एक बल कार्य निकलने लगा वो बल कौन सा दोस्त था दोस्तों तो वो केंद्रा प्रसारित बल था दोस्तों जिससे निहार का के मध्य भाग में उभार आने लगा जिससे निहार का से एक जो छल्ला था वो बाहर निकल गया और वह एकत्रित होकर ठोस हो गया अब यही क्रिया बार बार हुई जिससे नौ छल्ले अलग हो गए और जो वो मूल मूल या मौलिक निहार का था दोस्तों वो किस में बदल गया सूर्य में अब जो एक ग्रह यानी कि नौ ग्रह तो बन गए दोस्तों और सूर्य भी बन गया अब उपग्रह की बारी है तो दोस्तों जो ग्रहों में इसी प्रकार की यानी कि ग्रहों में भी गति था दोस्तों यानी कि ताप था गत था जिससे वो घूमने लगे और उन ग्रहों में भी केंद्रा प्रसारित बल लगने लगा जिससे उनसे छल्ले निकले जिनसे उनसे छल्ले निकले तो ग्रहों में इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण उपग्रह की उत्पत्ति हुई तो यही दोस्तों इमेनुअल कांट की वायब्रास पर कल्पना थी मैंने इस दोस्तों इसे बता दिया है स्टेप बाय स्टेप से आप जितने भी इसमें मतलब 
जहाँ तक है मैंने इसे बहुत ही डिटेल रूप से बताने का प्रयास किया दोस्तों यदि आप लोगों को अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसे जरूर पूछ सकते हैं या आप कहें तो मैं इस पर कोई सेकेंड वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा और भी ज़्यादा इसे डिटेल में बताऊँगा अभी दोस्तों फिलहाल ये इमेनुअल कांड की जो वायब्रास पर कल्पना है मैंने इसे बहुत ही सरल भाषा में बताया दोस्तों तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिससे उन्हें भी इस ज्ञान का जो आभास हो सके और वो भी जान सके कि हमारी आखिर में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई तो दोस्तों मैंने ये वीडियो खासकर बीए क्लास के लिए बनाया था जो फर्स्ट ईयर में मैंने भी देखा कि यानी इंटर फर्स्ट ईयर में देखा कि इसमें से कुछ जो टॉपिक थे वो भी थे लेकिन जो ये खास कर मैं ये वीडियो बीए क्लास के लिए बना रहा हूँ तो दोस्तों ये बीए क्लास के लिए काफ़ी इससे क्वेश्चन आ रहे थे तो दोस्तों जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जय हिंद